ओम ज्ञान ज्ञानांजन चला गया सत्सुन मिलता तस्म श्री गुरव नम नम ओं विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेतांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे जो विशेष शून्यवादी पाशात तेषतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रियाद्वैत कथातर श्रीवास गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण भक्तरल इनमान काले वाक भागवत सत्संग वोपल कल एल भक्त पणिवान नमस्कार श्रीमद भागवत इंडम स्कंदम अध्याय सर्व कारण मूल कारण पड़ी श्लोक द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति प्रभु The self-centered materialistic ego, thus being transferred into three futures, becomes known as the modes of goodness, passion, and ignorance. In three divisions, namely the powers, powers, powers that evolve matter, knowledge, and material creations, and the intelligence that guides such a materialistic activities. Narada, you are quite competent to understand this. Narada, you are quite competent to understand this. महत्म महत्व मन अहंगार जड मूं अंदर अहंगारा अहंगारोड़ अहंगार आना तन कृष्ण सेवक अड़या उमान अहंगार 
இங்க பிரம்மா வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறாரு இங்க பிரம்மாவுக்கு பொய் அகங்காரம் கிடையாது பொய் அகங்காரம் இல்ல ஆஹ் நாரதா நீ எங்கிட்ட கரு சரியான கேள்வி கேட்டிருக்க இப்ப நான் யாருன்னு சொல்றேன் பாரு நான் தான் படைச்சேன் படிப்புடைய கருத்தா நான் தான் என்கிட்ட இருந்தா எல்லாம் தோன்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லல ஸோ பிரம்மா சொல்றாரு நான் இங்க வந் நான் இங்க தோன்றிய பொழுது படைப்புக்கு தேவையான அனைத்தும் உருவாக்க உற்பத்தி ஆயிருக்கு ஏற்கனவே இருக்கு படைப்புக்கு தேவையான அனைத்தும் முன்கூட்டியே படைக்கப்பட்டது அந்த படை படைப்புக்கு தேவையான உயிர் வாளிகளை படைக்கிறதுக்கு தேவையான அறிவும் பிரம்மாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது பிரம்மாவும் பகவான் இடத்துல வந்திருக்கு இந்த வந்திருக்காரு இத வந்து பிரம்மா ஒத்துக்கிறாரு அதுதான் ஆச்சாரியர் ஆச்சாரிய சம்பிரதாயத்தினுடைய தூய பக்தர் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு பொய் அகங்காரமே கிடையாது பொய் அகங்காரம் தான் இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கை மிக முக்கியமான காரணம் அதான் இங்க என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்த செல்ஃப் சென்டர்டு மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஈகோ அப்படின்னா சுயநலம் பொய் அகங்காரம் சுயநலத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பொய் அகங்காரம் செல்ஃப் சென்டர்டு செல்ஃப் சென்டர்டு மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஈகோ சுயநலத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பொய் அகங்காரம் Thus being transferred into three futures. அது மூணு விதத்துல மாறி அது வந்து சத்வகுணம் ரஜகுணம் தமகுணம் அந்த மூணு குணத்துல மாறி மூணு பகுதியா பிரிச்சு அதனுடைய சக்தி எப்படி இருக்கு அது சக்தி கூட ஆஹ் பௌதீக பொருட்கள் அறிவு அப்புறம் படைப்பு அதுக்கு தேவையான புத்தி இந்த எல்லா செயலும் கேட்குது அப்ப அந்த அகங்காரம் தான் செய்ய வைக்குது அதனால இது உனக்கு புரியும் அப்படின்னு இங்க பிரம்மா சொல்றேன் இது உனக்கு நல்லாவே புரியும் எப்படி புரியுது பிரம்மா வந்து ஆச்சாரியரா இருக்கிறதுனால நாரத முனி ஒரு ஒரு தூய்மையான பக்தரா இருக்கிறதுனால அவர் ஆச்சாரிட்டு இருந்து கேட்கும் போது அதை புரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த பொய் அகங்காரம் தான் பொய் அகங்காரம் தான் என்னுடைய செயலுக்கு எல்லாம் காரணமா இருக்கு ஏன்னா இந்த பொய் அகங்காரத்தினால விளைந்த மூணு குணத்தினால விளைந்த பொய் அகங்காரம் அது வந்து சுயநலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு சுயநலத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பொய்யாகங்காரத்துல இந்த மூணு குணத்துல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செயல்கள் நான் தான் செஞ்சேன் என்னாலதான் நடந்தது நான் தான் உருவாக்கினேன் இது நான் உருவாக்குனது இது நான் ஏற்படுத்தினது கிரியா கிரியா சக்தி சோ எதையாவது உருவாக்குறதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும் சோ கிரியா சக்தி திரவிய சக்தி அதற்கான பொருட்கள் படைப்புக்கு தேவையான பொருட்கள் திரிபிய சக்தி அத உருவாக்குறது கிரியா சக்தி அதற்கான நாலேஜ் வந்து ஞான சக்தி இந்த சக்திகளுக்கு எல்லாம் இருப்பிடம் கிருஷ்ணா அதான் கிருஷ்ணா வந்து சக்தி மான் இங்க நம்ம இந்த சக்திகளை நம்ம உருவாக்கல அது வந்து திரிபிய சக்தி ஆகட்டும் கிரியா சக்தி ஆகட்டும் ஞான சக்தி ஆகட்டும் மூன்று சக்திகளும் பொய்யகாரத்தினால விளையுது இந்த பௌதிக சிஷ்டிப்பு இருபத்தி நான்கு மூலக்கூறுகளையும் இத மையமா வச்சு இருபத்தி நான்கு மூலக்கூறிய மையமா வச்சு அதுல அதுலதான் இது எல்லாமே பிரதானம் மகத்துவம் எல்லாம் அதுக்குள்ளதான் இருக்கு அப்போ இங்க படைப்புக்கு தேவையான சக்தி அத அந்த பொருட்கள் அந்த பொருட்களின் சக்தி அப்புறம் படைப்புக்கு தேவையான சக்தி அறிவு அதற்கான சக்தி ஞான சக்தி உருவாக்கும் சக்தி கிரியா ஏற்படுத்துறது அப்புறம் அதுக்கு இது எல்லாமே கிருஷ்ணாட்டு இருந்து தான் வந்து கிருஷ்ணா ஜெய் கிருஷ்ணா சோ இது எல்லாமே கிருஷ்ணாட்டு இருந்தா வந்து அதனால இங்க நம்ம எதுவுமே நம்ம நம்ம ஒண்ணுமே கிடையாது முதல்ல நம்ம நம்ம ஒண்ணுமே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா இந்த பொய்யகாரத்தினால இருக்கிற முட்டால் ஆத்மா அகங்கார விமூட ஆத்மா கிருஷ்ணா சொல்றாரு இல்லையா அகங்கார விமூட ஆத்மா கருத்தாக மிதி மன்னியதே நான் தான் உருவாக்குனேன் பொய் அகங்காரத்துல இருக்கிற முட்டாள் ஆத்மா என்ன நினைச்சுக்கிறான் நான் தான் உருவாக்குனேன் என்னாலதான் நடந்தது நான் தான் காரணம் இதுதான் பொய் அகங்காரம் இந்த பொய் அகங்காரம் இருந்தா ஒரு நாள் ஒரு போது நம்ம கிருஷ்ணர் உணரவே முடியாது பொருளுரையில பிரபுப்பாத மிக அழகா சொல்லி பொருளுரையில மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஈகோ ஆர் த சென்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சென்ஸ் ஆஃப் சென்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வித் மேட்டர் இஸ் கிராஸ்லி செல்ஃப் சென்டர்ட் டிவைட் ஆஃப் கிளியர் knowledge of the existence of God. இந்த பொய் அகங்காரம் தான் தடுக்குது இந்த பொய் அகங்காரம் என்ன தடுக்குது என் கிருஷ்ணருடைய கிருஷ்ணரை பற்றி உண்மையான அறிவு 
கிருஷ்ணாவை பற்றி உண்மையான அறிவு அறிந்து கொள்ளாம இந்த பொய் அங்கால தடுக்கு அண்ட் தி செல்ஃப் சென்டர் ஈகோயிசம் ஆஃப் த மெட்ரிசிக் லிவிங் என்டிட்டி இஸ் காஸ் ஆஃப் தேர் பீங் கண்டிஷன் பை த அதர் என்னாவத்தினாலேஜ்வனை பற்றிய வெளியில வராத வரைக்கும் நாம கிருஷ்ணாவுடைய நாம அதிசயங்களை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது படைப்போடைய ரகசியம் படைப்பு எப்படி நிகழுது படைப்புக்கு தேவையான இந்த மூலக்கூறுகளை எப்படி உருவாச்சு இதை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க படைப்பாளின் ஒருத்தர் இருக்கிறாரா அவருக்கு ரூபம் இருக்கா அவருடைய ரூபம் எத்தகையது அவருடைய ரூபம் பகவான் கிருஷ்ணா கடவுள் அவருக்கு ரூபம் இருக்கா அவருடைய ரூபம் எத்தகையது அது அது வந்து சச்சிதானந்தமான ரூபம் நித்தியமான அறிவு நிறைந்த ஆனந்தமான ரூபம் இதையெல்லாம் நான் உணரணும் பகவானுடைய நாம ரூப குணாதிசயங்கள் நான் உணரணும்னு சொன்னா முதல்ல இந்த பொய் அகங்காரத்துல இருந்து வெளியில வரும் இந்த பொய் அகங்காரம் தான் என்ன திங்க் திங்க் பண்ண வைக்குது யோசிக்க வைக்குது நான் இந்த உடல் இது என்னுடையது நான் தான் உருவாக்குனது நான் தான் ஏற்படுத்தியது என்னாலதான் நடந்தது நான் அனுபவிக்கிறதுக்கா இருக்கு இதெல்லாம் இந்த பொய் அகங்காரத்தினால வெளியே செல்ஃப் சென்டர்ட் ஈகோயிசம் சுயநலத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பொய்யா இது எல்லாருடைய வாழ்க்கையில இருக்கு பௌதிகவாதிகள் ஆன்மீகவாதிகள் எல்லார் வாழ்க்கையும் இந்த பொய் அகங்கார வேலை செய்யும் பௌதிக வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்க இருக்கிற பொய் அகங்காரம் எப்படி இருக்கும் அவங்க கிருஷ்ணாவை ஏற்றுக்க வைக்கிறதுக்கு அதாவது கிருஷ் ஆன்மீகம் ஆன்மீக விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ள வைக்காம அவங்கள மயக்கி வச்சிரு மாயா சக்தி இந்த பொய் அகங்காரம் அவங்கள என்ன பண்ணுது அறியாமையினால கிருஷ்ணாட்ட வரவிடாம தடுக்கு இந்த பொய் அகங்காரம் நீங்க பாருங்க நிறைய படிச்சிருப்பாங்க பெரிய செல்வந்தரா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த பொய் அகங்கார தடுக்குது நாயே கோயிலுக்கு போகணும் நாயே கடவுளை வழிபடணும் ஸோ பக்தி தொண்டுனாலே அங்க உறவு முறை தான் நீங்க நல்லா பாருங்க நமக்கு பக்தி தொண்டுலயே எல்லாத்துலயும் உறவு முறை இருக்கு கிருஷ்ணாவுக்கு நமக்கு உறவு முறை இருக்கு நாமத்துக்கும் நமக்கு உறவு முறை இருக்கு பாகவதத்துக்கும் நமக்கு உறவு முறை இருக்கு பக்தர்களுக்குள்ளேயும் நமக்குள்ளேயும் உறவு முறை இருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இது வந்து எதுவுமே உறவற்ற ஒரு நிலை அல்ல பிரசாதத்துக்கு நமக்கு உறவு இருக்கு பாத்தீங்களா கனெக்டிவிட்டி இது உறவு முறை சார்ந்தது கிருஷ்ணாவுக்கு எனக்கு உறவு இருக்கு அந்த உறவை மறந்திருக்கிறதா அறியாமை அந்த உறவை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறதா பொய் அகங்காரம் கிருஷ்ணாவுக்கு எனக்கு உறவு இருக்கு அந்த உறவை நான் மறந்திருக்கேன் அதுதான் அறியாமை அந்த உறவை ஏற்க மறுக்கிறது தான் பொய் அகங்காரம் பொய் அகங்காரம் தடுக்குது நான் ஏன் கிருஷ்ணாட்ட வரணும் நான் ஏன் கிருஷ்ணா ஏத்துக்கணும் நான் ஏன் பக்தி பண்ணணும் இது பொய் அகங்காரம் அப்புறம் நாமத்துக்கும் நமக்கு உறவு இருக்கு ஹரிநாமத்துக்கு கிருஷ்ணனுடைய நாமத்துக்கும் எனக்கு உறவு இருக்கு சேன் பண்ணும்போது நான் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தோட உறவு பண்ணேன் நான் சேன்டிங் பண்ணும்போது நான் நாம ஜெபிக்கும் போது கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தோட உறவு கொள்றேன் அப்புறம் நான் கோயிலுக்கு வரும்போது கிருஷ்ணடைய விக்கிரகத்தோட உறவு கொள்றேன் நான் பாகவதம் படிக்கும் போது பாகவதத்தோட உறவு கொள்றேன் பக்தர் சங்கத்து வரும்போது பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணி அவங்க மூலமா உறவு கொள்றேன் புனித ஸ்தலங்களுக்கு போகும்போது அங்க உள்ள தாமத்தில் இருக்கிற விக்கிரகங்கள் அந்த தாமத்தோட எல்லாத்துக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு பாண்டேஜ் இருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் உறவு இருக்கு ஆனா அருவாவாதிகளுக்கு உறவே கிடையாது அருவாவாதிகளுக்கு யாரோட உறவு இல்லை அவங்க பகவானோட ரூபத்தை ஏற்றுக்கொள்றது இல்ல பகவானை ஏற்றுக்கொள்றது இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா சோ அருவாவாதிகள் மாயாவாதிகள் பிரம்மவாதிகள் இவங்களுக்கு ஏதோ ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது யாருடைய உறவு கிடையாது அவங்க உறவற்ற நிலையில இருக்க விரும்புறாங்க அதனாலதான் இங்க புரோப்பா ரொம்ப அழகா சொன்னார் பொருளுரையில பொருளுரை புரோப்பா என்ன சொன்னாரு 
the self center impersonalist without a clear concept of the person of god it concludes in his own way that the person of god it take a material shape material shape from his original impersonal spiritual existence for a particular mission so aruvavadi enna nenikiran aruvavadi illa mayavadi avarku kadavulukku roopam kedaiyadu appadi avaru roopam eduthinda edho or kaaranathukaga or baudhi roopam theethikittaaru idhu vande abaradham mayavadi krishna abaradi mayavadi yen krishna abaradi மாயாவதி ஏன் கிருஷ்ணா பராதினா அவன் நினைக்கிறான் அவங்க மாயாவதி என்ன நினைக்கிறாங்க கிருஷ்ணா வந்து ஒரு பௌதிக உருவத்தை எடுத்துக்கிட்டாரு ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக ஒரு பௌதிக உருவத்தை எடுத்துட்டாரு லார்ட் பை த செல்ஃப் சென்டர் இன் கண்டினியூஸ் ஈவன் தோ இஸ் சீன் டு பி வெரி இன்ட்ரெஸ்ட் இன் வேதிக் லிட்ரேச்சர் சச் ஆஸ் த பிரம்மசூத்ரா அண்ட் அதர் ஹைலி இன்டெலக்சுவல் சோர்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அவங்க வேதாந்தம் படிக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து வேதாந்த சூத்திரம் அதுக்கெல்லாம் விளக்கம் கொடுக்குறாங்க இல்ல ஞான ஞானத்தை பல சாஸ்திரம் படிச்சு ஞான ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறாங்க பல்வேறு சாஸ்திரங்களை படிச்சு ஞானத்தை வளர்த்துட்டாலும் பிரச்சனை என்ன அவங்களுக்கு இந்த பொய் அகங்காரம் பொய் அகங்காரத்தினால அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க செல்ஃப் சென்டர் ஈகோ ஈகோயிஸ்டிக் இம்பர்சனலிஸ்ட் செல்ஃப் சென்டர் ஈகோயிஸ்டிக் இம்பர்சனலிஸ்ட் சுயநிலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பொய் அகங்காரம் கொண்டு அருவாவாதி அவர் என்ன நினைக்கிறாரு கிருஷ்ணருடைய ரூபம் அருவமா அருவமானது இல்லது இல்ல முதல்ல கிருஷ்ணர் அருவமானவர் கடவுள் அருவமானவர் இரண்டாவது அவருக்கு ரூபம் இருந்தா அது அது வந்து ஒரு பௌதிகமானது பௌதிகமானது கிருஷ்ணருடைய உருவத்தை பௌதிகமானது நினைக்கிறவங்க யாரு அவங்க அபராதி மாயாவாதி கிருஷ்ண அபராதி ஸோ அதனால அவங்க என்னதான் சாஸ்திர அறிவு வச்சிருந்தாலும் அது உதவல அவரு ஏன்னா அவங்க கிருஷ்ணரை தவறா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதனாலதான் இங்க திரும்ப ப்ரோப்பா ரொம்ப அழகா சொல்றாருன்னா யோக மாயத்திரைனால நாகம் பிரகாச சர்வசிய யோக மாயா சமாவிரது மூடையும் நாபிஜானாதி லோகோமா மஜமொழி கிருஷ்ணா வந்து தன் யோக தன் யோக மாயத்திரைனால் மறைச்சுன்றது கிருஷ்ணா தன் யோக மாயத்திரையிலான மறைச்சுக்கிறதுனால இந்த முட்டாள்களுக்கு அவங்கள உணர முடியாது இவங்க வந்து பௌதிக புலம்பத்துல மூழ்கி போயிருக்கனால அவங்களால உணர முடியாது இந்த பொய்யகாரம் தடுக்குது அப்ப ரெண்டு ரெண்டு விதத்திலயும் பொய்யகாரம் செயல்படுது பக்தர் அல்லாதவங்கிட்டயும் பொய்யகாரம் செயல்படுது ஆன்மீகவாதி இடத்துல பொய்யகாரம் செயல்படுது பக்தர் அல்லாதவங்கள்ட்ட கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணாட்ட சரணடைய பொய்யகாரம் தடுக்குது ஆன்மீக பாதையில் இருக்கிறவங்ககிட்ட சில இந்த மாயாவாதிகள் அருவாவாதிகள் இவங்க கிருஷ்ணாவோட ரூபத்தை ஏற்றுக்கொள்ள பொய்யகாரம் தடுக்குது ரெண்டுக்குமே சிறந்த உதாரணம் இருக்கு சோ இங்க ஜெகநாத் பூரியில ரொம்ப அழகழகா லீலை வந்து ஜெகநாத் பூரி யாத்திரை இருக்கு பூரியில ரெண்டு இந்த ரெண்டு இன்சிடென்ட்டும் எப்படி ஒரு பக்தர் அல்லாதவர் பொய்யங்கார தடுக்குது எப்படி ஒரு 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 யோகிய வந்து ஒரு பொய்யங்கார தடுக்குது ரெண்டுமே இன்னைக்கு ஸ்லோகத்தோட ரிலேட்டடு தான் ரொம்ப அழகான அந்த லீலைகளும் இங்க பாகதம் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அந்த லீலைகளும் கரெக்டா ஒத்து போகுது எப்படி ஒத்து போகுதுன்னா ஜெகத் சேத்னு வந்து ஒரு பெரிய வியாபாரி ஜெகத் சேத் அவர் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் அவர் ஒரு நாள் ஜெகநாத பூரி வந்திருக்கார் இது வந்து பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்தது பல வருஷங்களுக்கு நான் இது உண்மையில நடந்த லீலை இது இங்க பேசக்கூடிய கதைகள் எல்லாமே சும்மா கற்பனை அல்ல கற்பனையோ பொழுதுபோக்கோ பேசல இது அனைத்து உண்மையா நடந்த சம்பவங்கள் இந்த ஜெகநாத பூரியில கிருஷ்ணா வந்து ஜெகநாதர் தான் சர்வ காரணங்களுக்கு மூல காரணம் பாகவதம் ரெண்டாம் ஸ்கந்தத்தோடைய ஐந்தாம் அத்தியாயம் சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சாப்டர் த ஹோல் பாகவதம் ஹோல் பகவத்கீதா எல்லா இதிகாச புராணங்கள் கிருஷ்ணர் தான் சர்வ காரணத்துக்கு மூல காரணம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கிருஷ்ணா வந்து ஜெகநாதரா இன்னைக்கு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு நிரூபிச்சுட்டே இருக்காரு என்னாச்சு ஒரு பெரிய செல்வந்தர் வந்து அவர் வந்து ஜெகநாத் தரிசனம் பண்ணிட்டு ஜெகநாத் பூரி யாத்திரை வந்தார் பெரிய பணக்கார் செல்வந்த் அவர் ஜெகநாதபுரி யாத்திரை வந்துட்டு பூஜாரி எல்லாம் சந்திச்சு ஜெகநாத் எல்லாம் தரிசனம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா இது வந்து ஒரு சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஆயிரம் ரூபாங்கிறது ஒரு பெரும் தொகை ஒரு ஆயிரம் பொற்காசில் ஆயிரம் ரூபாங்கிறது இந்த நாணயம் சொல்லுவாங்க நாணயம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணு சில சில காலங்களில் கோல்டு காயின் யூஸ் பண்ணாங்க தங்க நாணயம் சில்வர் நாணயம் இனி காகிதத்தை பயன்படுத்திட்டு விஞ்ஞான முன்னேற்றத்துல இனி காகிதத்தை பயன்படுத்து ஆனா ஒரு காலத்துல நாணயங்களை பரிமாற்றம் நாணயங்களை பரிமாற்றம் 
ஒரு ஆயிரம் கோல்டு காயினை கொண்டு கொடுத்து பூஜாரிட்ட இந்த ஆயிரம் பொற்காசுகளை நீங்க செலவு பண்ணுங்க இன்னைக்கு ஒரே நாள்ல செலவு பண்ணு இன்னைக்கு ஒரே நாள்ல என்ன இவரு பெரிய செல்வந்தர் இல்லையா அவர் நினைக்கிறார் நான் டொனேஷன் கொடுக்குறேன் நான் கோயிலுக்கு நன்கொடை கொடுக்கற ஆயிரம் ரூபாய் அது இன்னைக்கே நீங்க செலவு பண்ணும் ஆனா சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த நாணயங்கள் எல்லாமே எளிமையான வேலையில கிடைக்கும் இந்த ஆயிரம் இந்த ஆயிரம் காசுங்கிறத வச்சு அவங்க பல வருஷம் பல வருஷம் வந்து அவங்க என்ன பண்ணலாம் தேவை பண்ணலாம் ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு இன்னைக்கே எனக்கு இன்னைக்கே பண்ணி ஆகணும்னு சொல்றேன் இந்த பூஜாரிகள் எல்லாம் சொன்னாங்க சார் இது வந்து முடியாது இன்னைக்கு எவ்வளவு பேருக்கு நீங்க ஜெகநாதருக்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கான பதார்த்தங்களை தயார் செஞ்சு ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு பிரசாதமா கொடுத்தாலும் இது இன்னும் பல வருஷங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நீங்க கொடுத்திருக்கிற டொனேஷன் வந்து நீங்க கொடுத்துக்கிற டொனேஷன் வந்து அவ்வளவு பெரும் தொகை அந்த பல வருஷத்துக்கு பிரசாதமா கொடுக்கலாம் ஒரு நாள்ல கொடுக்க முடியாது இல்ல இல்ல நான் கொடுத்திருக்கேன் நீங்க இன்னைக்கே கொடுத்தாலும் இந்த பொய்யகங்கார சொல்லுது அவருடைய பொய்யகங்கார என்ன சொல்லுது நான் டொனேஷன் கொடுத்திருக்கேன் எனக்கு இன்னைக்கே செலவு பண்ணணும் நீங்க நான் இன்னைக்கு ஜெகநாத் பூரியில் இருக்கேன் நான் இன்னைக்கு நைட்டு தான் திரும்ப போவேன் அதனால நான் வந்து என் கண்ணு முன்னாடியே நான் இங்க இருக்கிறனால இன்னைக்கே நீங்க இதை செலவு பண்ணுங்க பூஜாரிகள் ஒரு தர்ம சகரம நிலையில ஆயிட்டாங்க எப்படி இவ்வளவு பெரிய தொகையை ஒரு நாள்ல செலவு பண்ணு லட்சக்கணக்கான பேருக்கு அன்னதானம் செஞ்சாலும் என்ன ஜெகநாதருக்கு என்ன நிவேதனம் பண்ணாலும் இந்த தொகையை வந்து இன்னைக்கு ஒரு நாள்ல தீக்க முடியாது இவங்க எல்லாம் வந்து ஆனா ஒரு கண்டிஷன் போடுறாரு இந்த இந்த நன்கொடை கொடுத்த ஒரு ஆயிரம் காசை வந்து ஆயிரம் நாணயத்தை வந்து ஆயிரம் ரூபாய இன்னிக்கே நீ செலவு பண்ணு இந்த நாள் எப்படி பூஜாரிகள் ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்க என்ன பண்றது தலைமை பூஜாரி போனாங்க எல்லாம் உட்காந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்க இந்த மாதிரி அவர் சொல்றாரு இந்த ஆயிரம் பொற்காசை இன்னிக்கே செலவு பண்ணுங்க என்ன அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாது இன்னைக்குள்ள விலைவாசியில ஆயிரம் பொற்காசு நீங்க எவ்வளவு கொடுத்தாலும் ஒரே நாள் செலவு பண்ணலாம் ஆனா ஒரு காலத்துல எல்லாமே எளிமையா கிடைச்சது எல்லாமே எளிமையான வேலையில கிடைச்சது இன்னைக்குள்ள காலகட்டத்துல கடினமா உழைச்சு வாங்க வேண்டியது கடினமா பாடுபடும் ஆனா ஒரு காலத்துல அப்படி இல்ல அப்போ தலைமை பூஜாரிக்கு ஒரு தர்ம சகனமா நிலைமை ஒரு பிடிவாதமா இருக்காரு அந்த பொய்யகங்கார் எப்படி பேசுது பாருங்க அந்த பொய்யகங்கார் எப்படி பேசுது அவர் பிடிவாதம் இன்னைக்கே நீங்க பண்ணணும் அவங்க சொல்றாங்க இல்ல இது வந்து சாத்தியம் இல்ல நாங்க வந்து இன்னைக்கு ஒரே நாள்ல இவள் எல்லாத்தையும் செலவு பண்ண முடியாது எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க இல்ல இல்ல இன்னைக்கே நீங்க பண்ணணும் என்னடா இப்படி சொல்றாரு அப்படின்ட்டு தலைமை பூஜாரி போய் ஜெகனா அரைச்சு பிரார்த்தனை பூஜாரிகள் எல்லாம் போய் ஜெகநாதா இந்த மாதிரி அவர் கோயிலுக்கு வந்து உங்களுக்கு நன்கொடை கொடுத்திருக்கிறாரு ஆனா இன்னைக்கே இந்த காசுகளை செலவு பண்ண சொல்றாரு அப்ப அவர்கிட்ட சொல்லுங்க ஜெகநாதர் பேசுறாரு ஜெகநாதர் வந்து சொல்றாரு தலைமை பூஜாரி நீங்க அவர்கிட்ட சொல்லுங்க இந்த யானை யானை இருக்கு யானை யானைக்கு சில நேரம் தலையில முடி இருக்கும் மேல நிறைய நீல நிலமா முடி இருக்கும் அதுல ஏதாவது லட்சத்துல ஒரு யானைக்கு அந்த முடியில ஒரு முத்து வரும் அந்த முத்தை எடுத்துட்டு வந்து அதுல பான் செய்யணும் அதுல பான் செஞ்சு எனக்கு நேரத்தனம் பண்ண சொல்லுங்க இது பண்ணுனா நான் ஏத்துக்கிறேன் யானைய வாங்குறதே கஷ்டம் யானைய விலை கொடுத்து வாங்கணும் அப்படி யானைய விலை கொடுத்து வாங்கினா எல்லா யானையிலும் அந்த தலை முடியல அந்த மேல இருக்க தலை உச்ச தலையில இருக்க முடியல அந்த முத்து இருக்க அப்படி முத்து உள்ள யானையை பாக்குறது ரொம்ப அபூர்வம் இன்னைக்குள்ள காலத்துல யானையை வாங்குறது யானையை வாங்குறது பெரிய விஷயம் ஆனா ஒரு காலத்துல நிறைய யானைகள் எல்லாம் கிடைக்கும் கோயிலுக்காக நிறைய யானைகளை வாங்கணும் அந்த யானைகளை விலை கொடுத்து வாங்கினாலும் நிறைய யானைகள் ஆயிரக்கணக்கான யானைகளை வாங்கினாலும் அத பர்டிகுலர் அந்த முத்து இருக்கிற யானையை வாங்குறது ரொம்ப அபூர்வமா தான் யானை மணி முடியல ஒரு முத்து இருக்கும் அது ரொம்ப அபூர்வமா தான் கிடைக்கும் நீங்க போய் அவரை தேடி கண்டுபிடிச்சு அந்த பைசாவுக்கு வாங்கிட்டு வர சொல்லுங்க இந்த ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் பொற்காசு இருக்குன்னு சொன்னார் இல்லையா போய் யானைகளை தேடி கண்டுபிடிச்சு வாங்கி அதுல எந்த யானைக்கு முடி இருக்கோ அந்த முத்து எடுத்துட்டு எனக்கு பான் பண்ணி தர சொல்லுங்க அப்ப அந்த சேவை நான் ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லுங்க வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நீங்க அந்த யானை முடியல முத்து கொண்டு வாங்க அந்த பொற்காசுகளை நீங்க எடுத்துட்டு போங்க அதெல்லாம் வச்சுட்டு இதை வாங்கி வாங்கி கொண்டு வாங்க ஜெகநாதர் உங்க சேவை ஏத்துக்கிறேன் இது எப்படி ஒரு நாள்ல சாத்தியமாகும் அவ புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இவர் என்னுடைய அகங்காரத்துக்கு ஜெகநாத் நல்ல ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாரு எவ்வளவு யானையை வாங்கினாலும் அந்த யானைக்கு தலைமுடி இருக்கணும் 
அந்த தலைமுடியில ஆயிரக்கணக்கான யானைக்கு தலைமுடி இருந்தால் அதுல அந்த முத்து இருக்கணும் அதை எடுத்து பான் செய்யறதுங்கிறது நடக்கக்கூடிய ஒரு நாள்ல நடக்கக்கூடிய வேலையாது அப்ப இவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு என்னுடைய அகங்காரத்தை ஜெகநாதர் போக்கிட்டாரு அதை பொய் அகங்காரம் சோ இந்த பௌதிகவாதிகளுக்கு இந்த மாதிரி பொய் அகங்காரம் இருக்கு பௌதிகவாதிகளுடைய பொய் அகங்காரம் என்னன்னா முதல்ல அவங்க கிருஷ்ணாவை ஏத்துக்க மாட்டேன் அப்படி அவங்க கிருஷ்ணாவை ஏத்துக்கிட்டாலும் சவால் விடக்கூடிய மூடில் ஏற்று எனக்கு இது பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அது பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சேலஞ்சிங் மூட் ஸோ கிருஷ்ணா கிட்ட சேலஞ்சிங் மூட் எல்லாம் ஒத்துவர் கிருஷ்ணா கிட்ட சரணாகதி தான் சரணாகதி சரணடைந்த ஆத்மா கிருஷ்ணா தன்னை வெளிப்படுத்துவார் பொய்யங்காரம் இருக்கிறவங்களுக்கு கிருஷ்ணா வந்து பாடம் போட்டு பொய்யங்காரம் கூடாது அப்புறம் என்ன நடந்தது இது வந்து ஒரு ஒரு கிராஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன் இவன் ஒரு பௌதிகவாதி ஸோ பௌதிகவாதியுடைய பொய்யங்காரத்தை கிருஷ்ணர் போக்கிட்டாரு ஜெகநாதர் போக்குனாரு சொன்னாரு உனக்கு அது சாத்தியமே இல்லை எப்படி சாத்தியப்படும் ஸோ அதனால சேவை பண்றவங்க பொய்யங்காரம் கொள்ளக்கூடாது நான் வந்து கோயிலுக்கு இவ்வளவு டொனேஷன் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்க நான் சொல்ற மாதிரி செய்ய நான் விரும்புறத பண்ணுங்க ஜெகநாதர் விரும்புறத நம்ம செய்ய பகவான் என்ன விரும்புறாரு ஆச்சாரியர் குரு என்ன நம்ம கிட்ட விரும்புறாரு கோயில்ல வந்து சேவை பண்ணும் போது நம்ம ஆர்டர் போடக்கூடாது நாம வந்து சொல்லுங்க நான் இது நான் விருப்ப மாதிரி பண்ணணும் எனக்கு இப்படி பண்ணுங்க எனக்கு அப்படி பண்ணுங்க இன்னும் அந்த மாதிரி சேலஞ்சிங் மூடு கிடையாது இல்ல ஆர்டர் நம்ம ஆர்டர் போட்டு கிருஷ்ணருக்கு யார் ஆர்டர் போடுறது ஜெகநாதருக்கு யார் ஆர்டர் போடுறது ஜெகநாதர் என்ன விரும்புறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஜெகநாதர் பக்தர்கள் என்ன விரும்புறாங்க அதை செய்யணும் நானா ஒண்ணு செஞ்சுட்டு நான் இப்படி நான் நினைக்கிறேன் அதை பண்ணுங்கிறது பொய்யாக அதனால செல்வம் பெரிய செல்வம் புகழ் அறிவு இதனால பின் அகந்தை கொள்ளக்கூடாது அப்புறம் இன்னொரு முறை என்ன நடந்தது ஒரு 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 இம்பாசிஸ்ட் ஒரு அருவாவாதி ஒரு யோகியம் தாந்திரிக் தாந்திரிக் யோகி கர்மா அங்கிரின்னு சொல்லி ஒரு தாந்திரிக் யோகி அவர் என்ன கேள்விப்பட்டாரு புருஷோத்தரம் கஷேத்திரத்துல பரபிரம்மம் ஜெகநாதர் பகவான் இருக்காரு அவர் தரிசனம் பண்றதுக்கு எல்லாரும் போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவரு வந்தார் அதாவது பரபிரம்மம் ஸ்கந்த புராணத்துல சொல்லிருக்கு நீவல் நீலாச்ச நிவாசாய நித்தியாய பரமாத்மனே பலபத்ராய சுபத்ராபியாம் ஜெகநாதாய தேன் ஜெகநாதர் வந்து புருஷோத்தரம் கஷேத்திரத்துல நித்தியமா வாசம் பண்றாரு அப்ப இந்த யோகி வர்றாரு ஜெகநாத பூரிக்கு வர்ற தாந்திரிக் யோகி அவருடைய அவருடைய இஷ்ட தேவதை வந்து மகாதேவ் சிவபெருமான் சிவபெருமானை வழிபடக்கூடிய வழிபட்டு தாந்திரம் எல்லாம் தாந்திரிக் மந்திரம் தாந்திரியம் எல்லாம் கத்துக்கிட்டோம் அந்த யோகி என்ன பண்ணாரு ஜெகநாத பூரிக்கு வந்தார் வந்து பார்த்தா கோயில் பூட்டி இருக்கு தர்ஷன் இல்லை அவர் கேட்கிறாரு ஏன் கோயில பூட்டி வச்சிருக்கீங்க அது ஜெகநாதருக்கு காய்ச்சல் வந்துருச்சு உடம்பு சரியில்ல அதனால நாங்க தர்சனம் கொடுத்து பார்த்தோம் இது காலம் வருஷ வருஷமா பன்னெடு காலமாக பன்னெடு காலமா நடக்கு நடக்குது ஜெகநாதருக்கு வந்து காய்ச்சல் வந்துடும் அவருக்கு வந்து வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ஸ்நான யாத்திரா திரும்ப திரும்ப அபிஷேகம் பண்ணு அபிஷேகம் முடிஞ்சோடனே ஜெகநாதர் காய்ச்சல் வந்துடும் பதினஞ்சு நாள் தரிசனம் கொடுக்க மாட்டாரு அப்போ இந்த சபரா இனத்தவர் ஒரு பழங்குடி மக்கள் அவங்க போய் தான் ஜெகநாதர் தொட்டு சேவை பண்ணுவாங்க வெறும் பிராமணர்கள் பண்டிதர்கள் ஏன் மன்னர்கள் கூட ஒரிசாவோடைய உட்கல் தேசத்துடைய மன்னர் இந்த உட்கல் தேசத்தில் இருக்கிற பிராமணர்கள் பூஜாரிங்க யாருமே கோயிலுக்குள்ள அனுமதி கிடையாது ஒன்லி இந்த சபரா இனத்தவர் மட்டும்தான் போய் ஜெகநாதருக்கு மூலிகை எல்லாம் மருந்தெல்லாம் கஷாயம் எல்லாம் கொடுத்து அவருக்கு பணிவுடைய செய்வாங்க தென்னையா மூட நமக்கு முட்டாள்தனமா இருக்கு அந்த யோகி சொல்றாரு இதென்ன முட்டாள்தனம் கடவுளுக்கு காய்ச்சலா கடவுளுக்கு எப்படியா காய்ச்சல் வரும் அவர் தான் முழு முதற் கடவுள்கிறீங்க அப்படின்னு அவர் சவால் விடுற யோகி இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை முட்டாள்தனம் இன்னைக்கு நீங்க இதெல்லாம் நம்புறீங்களா கடவுளுக்கு காய்ச்சல் வந்துருச்சா அவருக்கு ஜுரம் வந்துருச்சு சளி பிடிச்சிருச்சு அதனால அவருக்கு வந்து தரிசனம் கிடையாது என்னையா இது முட்டாள்தனம் கேதோ தரைக்கியா கேட்ட தரங்க நான் தரிசனம் பண்ண நான் பெரிய யோகி பெரிய தாந்திரிக் யோகி நான் எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்திருக்க தெரியுமா கேட்ட தர கதவு தர பூஜாரிசனம் நோ பூரியோடைய மன்னரே வந்தாலும் சரி உட்கல் தேசத்துடைய ராஜாவே வந்தாலும் கதவை திறக்க மாட்டோம் என்னையா முட்டாள்தனமா இருக்கு திறங்கியா கதவை இல்ல முடியாது திறக்க முடியாது அப்படியா 
இருக்க இருக்க நான் யாரும் காமிக்கிறேன் அப்படி நேரம் ராஜா கிட்ட போல உட்கல் தேசத்துடைய ஒரிசாவுக்கு வந்து உட்கல் தேசம் பேரு இந்த ஒரிசாவுடைய ராஜா கிட்ட வந்தாரு அவர் கட்டாக் கட்டாக் தான் ஒரிசாவுடைய கேபிட்டல் கட்டாக் வந்தாரு கட்டாக்ல வந்து ராஜாவுடைய அரண்மனைக்கு வந்தாரு ராஜா போய் அந்த யோகியை வரவேற்று அவருக்கு தக்க ஆசை நல்லா கூப்பிட்டு சொல்லுங்க என்ன விஷயம் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வரேன் என்ன இந்த மூட நம்பிக்கை கடவுளுக்கு காய்ச்சல் வந்துருச்சா கோயில பூட்டி வச்சிருக்கிறீங்க அங்க உள்ள யார போய் வழிபாடு பண்றாங்களா அவருக்கு மருந்து எல்லாம் கொடுக்குறாங்களா என்ன இது நீங்களும் போய் இதெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க வாங்க கோயில தரங்க அவங்க போய் தரிசனம் பண்ணுவோம் ராஜா சொல்றாரு இல்ல இது நேற்று இன்று இல்ல பல வருஷங்களா நடந்துகிட்டு இருக்கு இங்க ஜெகநாதர் வந்து பரபிரமம் சச்சிதானந்த சொரூபி அவர் இந்த லீலையை பண்ணிட்டு இருக்காரு இது வந்து நீண்ட காலங்களாக இந்த லீலை நடக்குது அதனால தயவு செய்து நீங்க பொறுமையா இருங்க நீங்க பூரியிலே தங்கிக்கங்க பதினஞ்சு நாள் ரெண்டு வாரம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்புறம் ஜெகநாதர் தரிசனம் கொடுப்பார் இல்ல இல்ல நான் யாருன்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் யாருன்னு காமிக்கிறேன் அங்க உள்ள ஒண்ணுமே நடக்கல நீங்க சொல்ற மாதிரி அங்க கடவுளுக்கு காய்ச்சலும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது அங்க யாரும் மருத்துவம் பண்றதும் கிடையாது நான் யாருன்னு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு ஒரு வண்டோடைய வடிவம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த தாந்திரிக் யோகி அந்த தாந்திரிகத்தினால ஒரு வண்டினுடைய வடிவம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கோயிலுடைய கதவு துவாரம் இருக்குல்ல சாவி துவாரம் கதவு போட்டு சாவி துவாரம் சாவி துவார தொழில உள்ள போகணும் உள்ள போய் அங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாக்க போறோம் போனா ஒரு எட்டு தேவதைகள் அஷ்டதிக் தேவதைகள் இப்படி சூரியனை போல பிரகாசிக்கிறாங்க கையில பயங்கரமான ஆயுதங்கள்லாம் வச்சிருக்காங்க உள்ள போன ஒரு அந்த அந்த வெளிச்சம் அந்த தேவதைகளுடைய உடல் இருந்து ஒரு வெளிச்சம் இருக்கு இல்லையா அது பார்த்து பயந்து வெளியே வந்துட்டாரு வெளியே வந்தவரு திரும்பி ராஜா கிட்ட போனார் இப்ப வந்து நான் ராஜா கேக்குறாரு எங்க போனீங்க நீங்க இல்ல இல்ல அங்க ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு பொய் சொல்றாரு அங்க ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க வந்து கதவு தருங்க இல்ல நான் நம்ப மாட்டேன் நீங்க ஏதோ மறைக்கிறீங்க இல்ல நீங்களும் என் கூட வாங்க நான் இன்னைக்கு நிரூபிக்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்க என் கூட வாங்க சோ ராஜா என்ன பண்றாரு குதிரை எடுத்துட்டு வர ராஜா குதிரையில வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த யோகி தன் தவ வலிமையில இந்த வண்டு வடி வெடுத்து அங்கிருந்து கோயிலுக்கு வந்துட்டேன் ராஜாவுக்கு பெரும் ஆச்சரியம் பரவாயில்லையே இவ்வளவு அதிசயமான ஒரு யோகியா இருக்காரு இவர் என்ன பண்ணார் அன்னைக்கு போய் மகாதேவரை வழிபடுற இந்த கர்மாங்கிரி மகாதேவ வழிபாடு வழிபாடு அவர் வழிபாடு பண்ற சிவலைக்கு சிவபெருமாட்ட பிரார்த்தனை பண்றாரு எனக்கு எந்த தடங்கள் வந்தாலும் நான் அந்த கோயிலுக்குள்ள போனா எட்டு தேவதைகள் இருக்காங்க அவங்க வந்து அங்க என்ன நடக்குது நான் பார்க்க விட மாட்டேங்கிறாங்க நான் வந்து ஒரு வண்டு வடிவெடுத்து கோயிலுக்குள்ள போனேன் அந்த எட்டு தேவதைகளும் என்னை வந்து பார்க்க விடாம தடுக்கிறாங்க இந்த தடைகள்லாம் நீங்கணும் அங்க என்ன நடக்குது நான் பார்க்கணும் இவருக்கு அந்த பொய் அகங்காரம் அங்க வந்து புராணங்கள் சொல்ற விஷயங்களை ஏற்க மறுக்கு கிருஷ்ணா வந்து புழுமூதர் கடவுள் அவர் இந்த மாதிரி ஒரு லீலை செய்யறாரு அது ஏன் செய்யறாரு அதனுடைய பின்னணி என்ன இதெல்லாம் பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்கும் அங்க உள்ள என்ன நடக்குது அந்த கோயிலுக்குள்ள என்ன நடக்குதுங்கிறத பக்தினால மட்டும்தான் உணர முடியுமே தவிர தவிர யோகத்தினாலேயோ தவ பலிமையினாலேயோ தாந்திரிகத்தினாலேயோ இல்ல மந்திரங்களை பண்றதுனாலயோ உணர ஆனா இந்த யோகி என்ன பண்றாரு விட்டாம பயிற்சி பண்றாரு ஏற்கனவே ஒரு தடவை வண்டு வடிவெடுத்து உள்ள போனாரு ஆனா அங்க எட்டு சக்திகள் எட்டு சக்தி தேவதையை பார்த்து அவங்க தேஜஸ் கையில சூழ மல்ல வச்சிருக்கிறாங்க பார்த்துட்டு பயந்து வழி ஓடிவிட்டு இப்ப மகாதேவர்ட்ட பிராயர் பண்றாரு தடங்கள் எல்லாம் நீங்க நீக்கணும் இந்த தடங்கள் எல்லாம் நீங்க போக்கணும் நான் உள்ள போய் என்ன நடக்குது நான் பார்த்தே ஆகணும் உள்ள போய் என்ன நடக்குது நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அங்க போய் உள்ள என்ன நடக்குது நான் பார்க்கணும் இந்த மகாதேவருக்கு பூஜை எல்லாம் பண்ணி மந்திரங்கள் எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு திரும்பி ஒரு வண்டு வடிக்குது வண்டு வடிவர் வண்டு வடிவெடுத்துட்டு ராஜா முன்னாடி அது சாவி துவார்த்த வழியே உள்ள போற ராஜாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் யோகியும் படுற மாதிரி இல்ல உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தே ஆகும் உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கணும் உள்ள போன உடனே யோகி வண்டி வடிவெடுத்து உள்ள போன உள்ள போய் அங்க நிறைய தாமரை பூக்கள் எல்லாம் இருக்கு பகவானுக்கு வேந்தர் தாமரை 
அந்த தாமரப்பூ மேல போய் உட்காந்து அந்த ஜெகநாதர் என்ன பண்றாரு பாக்கணும் தாமரப்பூ மேல உட்காந்து அப்படியே அந்த தாமரப்பூ வந்து மூடிடுச்சு தாமரப்பூ இது இதழ்கள் என்னாச்சு அந்த அந்த வண்ட உள்ள வச்சு அப்படியே பிளாக் பிளாக் பண்ணிடுச்சு கிருஷ்ணா அப்படியே அந்த யோகி லாக் பண்ணிட்டாரு அந்த தாமரை ஆயிரம் இதங்கள் கொண்ட தாமரை அந்த தாமரை மேல போய் உட்காந்தாரு அப்படியே அந்த இதழ்கள் எல்லாம் மூடிடுச்சு உள்ளுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டாரு இல்ல மாட்டிட்டு வெளியே வர முடியாம கஷ்டப்படுற தவிக்கிற அந்த தாமரை இதழ்குள்ள இதழ்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு வெளியே வர முடியும் மகாதேவத்தை பிரார்த்தனை பண்றாரு கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றது ஒரு மாந்திரம் தாந்திரிகம் ஒண்ணு வேலை செய்யும் மாந்திரிகம் தாந்திரிகம் எதுவுமே வேலை செய்யணும் அப்புறம் ஜெகநாதர் பிரார்த்தனை பண்றாரு அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு ஜெகநாதர் வந்து தாந்திரிகத்தினால உணர முடியாது அவரை வந்து மாதிரி இந்த கலைகளால வச்செல்லாம் அவரை உணர முடியாது என்னுடைய பொய் அகங்காரம் நான் ஒரு இம்பர்சனலிஸ்ட் நான் ஒரு அருவாவாதி நான் நினைச்ச கடவுளுடைய ரூபம் அருவமானது இங்க இருக்கிற ரூபம் வந்து பௌதிகமானது இவங்க ஏதோ ஒரு முட்டாள்தனமான மூட நம்பிக்கையா பண்றாங்க இதை நான் இல்லைன்னு நிரூபிக்கணும் என்னுடைய பொய் அகங்காரம் அந்த அருவாவாதியுடைய பொய் அகங்காரம் என்ன பண்ணுது இந்த விஷயங்களை ஏற்றுக்க மறுக்கு வந்து ஜெகநாத நித்தியமா இருக்காரு அவர் முழுபூதர் கடவுள் சச்சிதானந்த விக்கிரகா ஈஸ்வரா பரமா கிருஷ்ணா சச்சிதானந்த நித்தியமான அறிவு நிறைந்த ஆனந்தமான ரூபம் அவருடைய ரூபம் பௌதிகமானது அல்ல சரி அப்ப அடுத்த கேள்வி வந்துருமே அப்ப அவர் ரூபம் வந்து நித்தியமானது ஆன்மீகமானது அறிவு அவருக்கே ஜோரம் வந்துச்சு காய்ச்சல் வந்து அதுதான் லீலை பகவான் தன் பக்தரோடு லீலை செய்யற ஏன்னா ஜெகநாத பெருமாள் தோன்றுவதற்கு முன்பாக ஒரு நீல மாதவன் ஒரு விக்கிரகம் ரொம்ப அழகான விக்கிரகம் நீல மாதவ் இந்த நீல மாதவர் வந்து சபரான ஒரு பழங்குடி இனத்தவர் தான் வழிபாடு செய்யற விஸ்வா வசுன்னு சொல்லி ஒரு சபராங்கிற பழங்குடி இனம் ஆனா நீல மாதவ் மறைஞ்சிருவார் நீல மாத விக்கிரகம் என்னாச்சு மறைஞ்சிருச்சு காலப்போக்குல அவர் இந்த பூமியில இருந்து மறைஞ்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் ஜெகநாதரா தோன்றாரு இந்திரது முன்னராஜாங்கிற ஒரு தூய பக்தர் இந்திரது முன்னராஜா அவர் விஷ்ணுவோடைய ஒரு தூய பக்தர் அவர் அவரு பகவான தரிசனம் பண்ணணும் ரொம்ப ஆசை அவர் பகவான தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை அப்ப பகவான் எங்க இருக்காரு அவருடைய ரூபம் அந்த ரூபத்தை நான் எங்க தரிசனம் பண்றது அப்போ ஒரு யாத்திரிகர் அங்க அந்த ராஜாவோட அரண்மனைக்கு வந்து யாத்திரிகர் சொன்னாரு பகவான் வந்து நீலாச்சலத்துல நீல மாதவரா இருக்க ரொம்ப அழகான விக்கிரகம் அப்போ அந்த அந்த விக்கிரகம் இருக்கிற இடத்தை தேடுறதுக்காக ஆள் அனுப்புற தன்னுடைய அவையில இருந்து ஒத்துற அனுப்பிச்சு விடுற தேடுற வித்யாபதி வித்யாபதிங்கிறவர அனுப்பிச்சு விடுறாரு அந்த விக்கிரகம் இருக்கிற தேடுற ராஜா வந்து ஒரு விஷ்ணு பக்தர் அதனால அவருக்கு நாளுக்கு நாள் வந்து பகவான இந்த நீல மாதவ் தரிசனம் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த இந்த யாத்திரை வந்த சாது சொன்ன நீல மாதவ் எப்படி இருப்பார் நீல மாதவுடைய நிறம் இருக்கு இல்லையா அது மலை காலத்து மேகத்தை ஒத்த நிறம் தாமரை இதழ் போல காது வரை நீண்ட கண்கள் என்றும் பாடாத வைஜெயந்தி மாலை கழுத்துல கௌஸ்துவ மணி மார்பிள ஸ்ரீவஸ்த குறி மஞ்சள் நிற பீதாம்பர் ஆடை நான்கு கருங்குட சங்கு சக்கரம் கதா பத்மா வனமாலி கதி சாங்கி சங்கி சக்ரி சனந்தகி ஸ்ரீமான் நாராயணோ விஷ்ணு வாசுதேவம் வாசுதேவ கிருஷ்ணா நீல மாதவர் வந்து அப்படி அழகா இருப்பார் ஏற்கனவே ராஜாவுக்கு பகவான தரிசனம் பண்ண ரொம்ப ஆர்வம் இந்த வர்ணனைகள்லாம் கேட்டவுடனே அது எப்ப கிடைக்கும் எப்ப கிடைக்கும் ஏங்கிட்டே அந்த அந்த தரிசனம் எப்ப கிடைக்கும்னு ஏங்கிட்டே இருக்கு அப்ப இந்த வித்யாபதி அமிச்சாரு தே அவர் எல்லா பக்கம் தேடுறாரு பல இடங்கள்ல தேடி ஒரு நீலாச்சல பழைய மலைகள்ல தேடி கடைசியில ஒரு பழங்குடியினரை சந்திக்கிறார் விஷா வசூன் அவர் என்னன்னா திடீர்னு காலையில பிரம்மகூத்து நேரத்துல காண ராத்திரியான எங்க போயிடுறாரு அப்புறம் காலையில பொழுது விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வர்றாரு இவர் எங்க போறாருன்னு பார்த்து ஒரு நாள் ட்ரேஸ் பண்ணா அவங்க பொண்ணு அந்த விஸ்வா வசு அந்த விஸ்வா வசுவுடைய பொண்ணை வந்து இவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் இந்த வித்யாபதி அப்போ ஒரு நாள் கேக்குறாரு உங்க உங்க தந்தையார் வந்து தினமும் எங்க போறாரு அவரு போறாரு நிறைய பழங்கள் பூக்கள்லாம் எடுத்துட்டு போறாரு பூஜை எல்லாம் யார போய் பூஜை பண்ணிட்டு வராரு எங்க போறாரு அவரு அவரு இது ரகசியம் நான் ஆர்டி சொல்ல மாட்டேன் அந்த பொண்ணு சொல்றா அப்ப ரெண்டு விஷயம் 
அப்போ அவங்க என்ன எதுது அவர் கேட்கிறார் எங்க போறாரு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஐயோ அது ரொம்ப ரகசியம் எங்க அப்பா யார்ட்டி சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்ல இல்ல நீ சொல்லு நான் நான் யார்ட்டி சொல்ல மாட்டேன் அவர் வந்து நீலமாதவர் வழிபாடு பண்ண நீலமாதவர் இவர் தேடி வந்தது இந்த நீலமாதவர் தான் நீலமாதவர் நீலமாதவரா அவர் எங்க இருக்காரு எங்க இருக்காரு என்னை கூட்டிட்டு போவாரா அவர் யாரையும் கூட்டிட்டு போக மாட்டார் யாரையும் கூட்டு ரகசியமா போய் வேலை சரி சேவ் பண்ணிட்டு வர பட் இவருக்கு ரொம்ப ஆசை போகணும் அப்போ நீ உங்க அப்பாட்ட சொல்லி எனக்கு பர்மிஷன் வாங்கி கூட நான் அவருடைய மருமகன் தான் உங்க கணவர் தானே சரி நான் சொல்றேன் அவரை விரும்புனா கூட்டிட்டு போவாரு அப்போ அந்த விஸ்வாவசு வந்த உடனே பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தோடனே இந்த வித்யாபதி சொல்றாரு என்னைய அழைச்சிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ண ஒரு கண்ணெல்லாம் கட்டிட்டு கூட்டிட்டு போறேன் இவர் போகும்போதே கடுகு வதை எல்லாம் தூவிட்டே போறேன் போய் அந்த அழகான நீலா நீலாச்சல மலை அந்த நீலாச்சல மலையில நீல பர்வதம் நீலாச்சல மலையில ரொம்ப அழகான ஒரு குளம் ரோகிணி குண்டம் அங்க ஒரு அழகான ஒரு ஆழமரம் அக்ஷய வட்டம் அங்க நீலமாதவ தர்சனம் பார்த்து உடம்பெல்லாம் மயிர் குத்துட்டு கண்கள்லாம் கண்ணீர் ஒரு அழகான விக்கிரகம் தர்சனம் பண்ணோடனே திரும்பி கண்ணை கட்டி கூட்டு வந்துட்டார் இப்ப விக்கிரகம் இருக்கிறாடே தெரிஞ்சு போயிட்டு நேரா வந்தாரு குதிரை எடுத்துட்டு வந்து நேர ராஜா கிட்ட வந்து நான் பாத்துட்டேன் நீலமாதவ இருக்கிறாட தெரிய வாங்க போலாம் அப்படின்னு இந்திரது முன்ன ராஜா ரதத்துல காற்றை விட வேகமா வரும் ஆனா வந்து பார்த்தா என்ன ஆச்சு அங்க நீலமாதம் மறைஞ்சிட்டேன் நீலமாதம் விக்கிரகம் இல்ல ராஜா வந்து அழற எனக்கு எனக்கு என்ன பாக்கியம் நான் எனக்கு வந்து எனக்கு செல்வம் இருக்கு பேர் இருக்கு புகழ் இருக்கு உயர்ந்த ராஜ குலத்துல பிறந்திருக்கேன் செல்வம் பெயர் புகழ் பதவி எல்லாம் இருக்கு ஆனா எனக்கு பகவானுடைய கருணை கிடைக்கல என் வாழ்க்கையை அர்த்தம் மாட்டது நான் வாழ்றது உயிர் உயிர் வாழ்றது பிரியோஜனம் இல்லை அழுது நான் இந்த உடலை விட்டுறணும் எனக்கு வந்து பகவானுடைய தரிசனம் கிடைக்கலையே அப்படின்னு அழுது புழம்பி அப்ப நாரத முனிவர் சதி நாரத முனிவர் சொல்றாரு வருத்தப்படாதீங்க இங்க பகவான் உங்களுக்கு தரிசனம் தருவாரு ஆனா நீங்க பொறுமையா இருங்க பொறுமையா இருங்க இந்த ஒரு தூய பக்தருக்காக வேண்டிதான் பகவான் திரும்பியும் ஜெகநாத பெருமாள தோல் எல்லா புனித ஸ்தலங்கள்லயும் பழமை வாய்ந்த கோயில்களையும் ஒரு தூய பக்தருடைய பிரார்த்தனைக்காக வேண்டியும் அந்த பக்தரை மகிழ்விக்கிறதுக்காகவும் அவரோடு அன்பு செய்யறதுக்காகவும் பகவான் தோன்றார் ரெண்டாவது ஆச்சாரியருடைய பிரார்த்தனை ஆச்சாரியர்கள்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணி இந்த மாதிரி கல்வியுகத்துல நீங்க மக்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அவங்க உங்க கோயிலுக்கு வந்தா அவங்க மேல நம்பிக்கை வரணும் அவங்க பக்தியில முன்னேறணும் அவங்க அவங்களுடைய தாமரை பாலத்தை அடையணும் அப்படின்னு உயர்ந்த பக்தர்கள் ஆச்சாரியர்கள் குருமார்கள் எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணி அந்த விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை செய்யும் அந்த விக்கிரகம் வந்து கல்லோ மண்ணோ சிலையோ மரமோ அல்ல அது குழுமுதற் கடவுள் சாட்சா பகவான் அப்போ இந்த இந்திரது மனராஜா அழற எனக்கு வந்து பகவானுடைய தரிசனம் கிடைக்கலையே அப்போ நாரதர் வந்து சரி நம்ம ஒண்ணு பண்ணலாம் பிரம்மாவா பிரம்மாவை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் என்ன செய்யலாம் பிரம்மாவுடைய அறி அறிவுரின் படி நம்ம பண்ணலாம் பகவான் எப்படி தரிசனம் பண்றது சோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க பிரம்ம பிரம்மலோகத்து வரை அழைச்சிட்டு போறாரு அவர் பாருங்க பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்குமானா ஒரு தூய பக்தர் எந்த கிரகத்துக்கு வேணாலும் போக முடியும் சோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க பிரம்மாவை தரிசனம் பண்ணோடனே பிரம்மா சொல்றாரு நீங்க வந்து அஹ் இவருக்கு கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு ஆசை யாருக்கு நீல மாதவருக்கு பகவான் இந்திரது முன்னராஜாவுக்கு பகவான தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசை அப்ப உங்களுக்கு அதுக்கான தடங்கள் எல்லாம் போகணும் நீங்க நரசிம்ம தேவரை வழிபடுங்க நரசிம்மட்ட பிரார்த்த நரசிம்மர் விக்கிரக பிரதிஷ்டை பண்ணி நரசிம்மரை வழிபடுங்க நரசிம்மருடைய கருணையினால நீங்க எல்லா தடங்களையும் கடந்துடலாம் உங்களுக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கையில வரக்கூடிய தடங்கள் எல்லாம் நரசிம்ம தேவர் நிவர்த்தி பண்ணிடுவாரு அதனால நீங்க நரசிம்மரை வழிபாடு பண்ணுங்க ஆயிரம் அஸ்வமேதை யாகம் பண்ணுங்க ஆயிரம் அஸ்வமேதை யாகம் பண்ணா நீங்க ரொம்ப அன்போட பக்தியோட ஆயிரம் அஸ்வமேதை யாகம் பண்ணீங்கன்னா பகவான் உங்களுக்கு எங்களை திருப்தியாகி உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரு அப்படின்னு பிரம்மா சொல்றேன் அப்ப இந்த ரூது முன்னராஜா ஆயிரம் அஷ்டமேதை யாகம் பண்ணி நரசிம்மர் பிரதிஷ்டை பண்ணி இங்க ஜெகநாத கோயில்ல இருந்து ஒரு ரெண்டரை கிலோமீட்டர் ரெண்டு ரெண்டரை கிலோமீட்டர் நடந்து வந்தீங்கன்னா அந்த ரத வீதி பெரிய ரத வீதி இருக்கு அதுல குண்டிச்சான்னு ஒரு கோயில் இருக்கு குண்டிச்சா கோயில் வந்து குண்டிச்சாங்கிறது அந்த நீல இந்திரதும்ன ராஜாவுடைய மனைவி இந்திரதும்ன ராஜாவுடைய மனைவி பேர் தான் குண்டிச்சா அந்த குண்டிச்சா கோயில் அந்த தேவி அந்த அரண்மனை அவங்க அரண்மனை அங்க நீங்க பாக்கலாம் 
அந்த கோயிலுக்கு பக்கத்துல ஒரு சின்ன நரசிம்மர் கோயில் இருக்கு அது வந்து ஆயிரம் பல ஆயிரம் வருஷம் ஜெகநாதர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த விக்கிரம் ரொம்ப பழமை வாய்ந்த நரசிம்மர் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த நரசிம்மர் அந்த நரசிம்மரை பரிஷ்டை பண்ணிட்டு அங்க ராஜா வந்து ஆயிரம் வருஷம் தியாகம் பண்ண ஆனா எந்த ஒரு அறிகுறி அறிகுறி இல்ல பகவான் அவதாரம் பண்ண போற தரிசனம் கொடுக்க போற அப்புறம் ஒரு நாள் அவர் கனவுல வந்து பகவான் சொல்றாரு நாளைக்கு சமுத்திரத்துல மூன்று மரங்கள் பதந்து வரும் அது வந்து ஒரு பிராமணர் வருவாரு அவர் உங்களுக்கு ஒரு அழகான விக்கிரகம் செய்வார் அந்த விக்கிரகத்துல நான் தோன்றுவேன் உனக்கு தரிசனம் தருவேன் இப்ப ரொம்ப சந்தோஷம் யாருக்கு இந்திரதுமனாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி காலையில அந்த கடல்ல வந்து ஒரு மூன்று மரங்கள் பதந்து வந்தது மத மரத்துல என்ன அதிசயம்னா யாருமே வந்து வடிக்கல அந்த மரத்தை செதுக்கல அதுல இயல்பா இயற்கையாவே சங்கம் சக்கரம் கதை தாமரை ஜெகநாதர் விக்கிரகம் பண்றதுக்கு மரம் தேடுவாங்க பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா அந்த விக்கிரகத்தை மாற்றுவாங்க அந்த விக்கிரகத்துக்கு மரம் தேடும் போது அது வேப்ப மரமா இருக்கு அது நிறைய ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த மரம் எப்படி இருக்கணும் அதுல வந்து இந்த நான்கு சின்னங்கள் இயல் இயற்கையாவே இருக்கணும் அதுல அந்த மரத்தினுடைய ஸ்கின்ல அந்த மரத்துல இந்த நாலு சிம்பல்ஸ் பகவானுடைய சங்கம் சக்கரம் கதை தாமரை அதுலதான் விக்கிரகம் பண்ணும் அப்போ ஒரு பிராமணர் வந்து விஸ்வகர்மா வந்து விக்கிரகம் பண்றாரு ஆனா அவர் கண்டிஷன் போட்டிருக்காரு நான் விக்கிரகம் பண்ணுமா நீங்க யாரும் உள்ள வரக்கூடாது நான் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது வேலை முடிஞ்சோன்னே நானே இந்த கதவை திறந்துடுவேன் ரூம்குள்ள போய் கதவை அடைச்சுக்கிட்டேன் அவருக்கு அரண்மனையில ஒரு ஒரு நிறைய ஒதுக்கி இருந்தாங்க அந்த விக்கிர அந்த மரம் எல்லாம் வச்சுட்டு அவரை உளி தட்டி செதுக்கிட்டே இருக்க விக்கிரகம் செய்யற ராஜாவுக்கு நாளுக்கு நாள் ஆர்வம் அதிகமாகுது எப்ப நான் பகவான தரிசனம் பண்ண போறேன் எப்ப தரிசனம் பண்ணும் திடீர்னு பார்த்தா சத்தமே கேட்கல விக்கிரகம் பண்ற சத்தமே கேட்கல என்னாச்சு எதுவும் சத்தமே கேட்கலையா உள்ள வேலை செய்யற சத்தமே கேட்கல பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு ஆஹ் ஏதாவது சத்தம் கேட்குமா கேட்கல ராணிக்கு பொறுத்துக்கவே முடியல ராணிக்கு அதை விட ஆர்வம் இல்ல நீங்க திறங்க பாக்கணும் ஐயோ அவர் சொன்னாரு கதவை திறக்க கூடாதுன்னு திறக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இல்ல எனக்கு பாக்கணும் சத்தமே வரலையா அவர் வயசான பிராமணர் ஒரு வேலை இறந்து போயிருந்தா என்ன பண்றோம் திறங்க பாக்கல கதவை திறந்தா அந்த பூஜாரி மறைஞ்சிட்டாரு கதவை திறந்தோன்னு என்னாச்சு அந்த பூஜாரி மறைஞ்ச சாரி அந்த விக்ரம் சிற்பி அந்த சிற்பி வந்து விக்கிரகம் பண்ண சிற்பி வந்து மறைஞ்சு போயிட்டேன் பார்த்த விக்கிரகம் எல்லாம் பாதியில நிக்கு முகம் எல்லாம் பெருசா இருக்கு கண் எல்லாம் பெருசா இருக்கு கை எல்லாம் பாதிதான் இருக்கு ராஜா வந்து மயங்கி உளுந்தார் நான் எவ்வளவு துர்பாக்கி சாலி அந்த சிற்பி அப்பவே சொன்னாரு நான் விக்கிரகம் பண்றேன் நீங்க யாரும் உள்ள வரக்கூடாது நம்ம அவசரப்பட்டு திறந்துட்டோம் அவசரப்பட்டுவே கூடாது அவசரப்பட்டமே அப்படின்னு அழுற அப்ப நாரது மணி ரங்க வந்து பாக்குறாரு அந்த அழகான விக்கிரகம் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்பு யாருமே இந்த மாதிரி ரூபத்தை பார்த்ததே இல்ல நாரதருக்கு சந்தோஷத்துல வானத்துக்கு பூமி குதிக்கிற ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருந்தார் நாரதுக்கு இந்த கலியுகத்துல இந்த ரூபத்துல அவதாரம் செய்வேன் நாரதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா இந்த ரூபத்தை ஏற்கனவே ஒரு முறை நாரதர் தரிசனம் பண்ணாரு எங்க வாரகையில வாரகை ராணிகள்லாம் வந்து ஒரு நடந்தது துவாரகையில் இருக்கிற ராணிகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆர்வம் ஏன்னா கிருஷ்ணா எப்பவுமே அழுதுகிட்டே இருக்காரு கிருஷ்ணா வந்து விருந்தாவனத்துக்கு கோபிகள் நினைச்சு அழுதுகிட்டே இருக்காங்க அப்ப விருந்தாவனத்து கோபிகள் ஏன் கிருஷ்ணன் ஏன் அவங்களே நான் ஏன் அவங்க மேல அவ்வளவு அன்பு அது மட்டும் இல்ல கிருஷ்ணாவுடைய பாலிய லீலை கிருஷ்ணாவுடைய பாலிய லீலைகளை துவாரகா ராணிகள் பார்த்ததே இல்லை அப்ப இவங்க ஒரு நாள் ரோகிணி மாதா உட்கார வச்சு கேக்குறாங்க கிருஷ்ணனுடைய கிருஷ்ண பலராமுடைய பாலிய லீலைகள் எங்களுக்கு சொல்லுங்க நாங்க பார்த்ததே இல்லையே அது நான் சொல்ல மாட்டேன் அது ரொம்ப ரகசியமானது அது சொல்லணும்னா கிருஷ்ண பலராம் இங்க வராம பாத்துக்கணும் கிருஷ்ணா பலரம் இங்க வராம பாத்துக்கணும் யாராவது போய் அந்த டோர் பக்கம் நின்னுக்கங்க கிருஷ்ண பலராம் வந்தா எனக்கு சிக்னல் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாரும் கதை கேட்க ஆர்வமா இருக்காங்க ஸ்டோரி கதை கேட்கறது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அதுவும் கிருஷ்ணாவுடைய கதை கேட்க யாருக்கு தான் பிடிக்காது அதுலயும் கிருஷ்ணருடைய பாலியல் இலை கதை கேட்கறது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் கிருஷ்ண கதை கேட்கறது இன்னும் சிறப்பு அமிர்தம் கிருஷ்ண கதா அமிர்தம் அந்த கிருஷ்ண கதா அமிர்தத்து கிருஷ்ணாவுடைய பாலியல் இலை ரொம்ப சிறப்பு இப்ப எல்லாம் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க யாரும் போக மாட்டேங்கிறாங்க அப்ப சுபத்ரா சொன்னாங்க நான் போறேன் நான் போய் அங்க நின்னுக்கிறேன் கிருஷ்ண நான் இங்கிருந்து கேட்கறேன் நான் அந்த போய் டோர் கிட்ட நின்று கேட்டுட்டு இருக்கேன் கிருஷ்ண பல்ராம் தான் சொல்லிடுறேன் சுபத்ரா போய் அங்க நின்றுக்கிட்டாங்க அப்ப என்ன பண்ணாங்க ரோகிணி மாதா கிருஷ்ணாவுடைய பாலிய லீலைகளை சொல்ற கிருஷ்ணா வந்து எப்படி ஆயிர குல
அவர் மண்ணை உண்டது வெண்ணை உண்டது எல்லாம் சொல்லி அப்படியே எல்லாம் கண்ணெல்லாம் பெருசாகி எல்லாம் அப்படியே ஆச்சரியமாக கேட்டுட்டு இருக்கு சுபத்ரா தேவிக்கு அந்த கதையை கேட்டோன்னு கண்ணெல்லாம் பெருசாகி முகமெல்லாம் வெளியில் போய் கையெல்லாம் உள்ள போய் அவங்க மயங்கி விழுந்துட்டாங்க சுபத்ரா தேவி கிருஷ்ணாவாடி பாலியலையில் கேட்டோன்னு மயங்கி விழுந்துட்டாங்க ரோஹிணி மாதா அவ்வளோ அழகாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் அப்படியே கேட்டுட்டு இருக்காங்க சில நேரம் சுவாரஸ்யமாக அந்த நிலையை கேட்கும்போது இந்த சினிமா படம் பார்க்குறவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே சீட்டோட நுனி பார்க்கறதுக்கு போயிடுவாங்க அடுத்து என்ன நடக்குது அடுத்து என்ன நடக்குது டிவி சீரியல் பார்க்குற மாதாஜிகள்லாம் பாருங்கள் அப்படியே சீட்டோட நுனியில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அடுத்து என்ன சீரியலில் சொல்ல போகிறாரு நான் அவ்வளோ ஆர்வம் பௌதிகத்தில் ஆனால் கிருஷ்ண கதை எப்படி இருக்கு எல்லாரையும் கவர்ந்து தண்ணியை மறந்து போயிட்டு விருந் அந்த துவாரகா ராணிகள் ரோஹிணி மாதா எல்லாம் தன்னை மறந்து போய் அந்த லீலையில் ஸ்மரணம் பண்ணுறாங்க அங்கே சுபத்ரா மயங்கி விழுந்துட்டாங்க கண்ணெல்லாம் பெருசாக இருக்குது கையெல்லாம் உடம்பெல்லாம் சுருகி குறுகி போய் ஆம கூட்டுக்குள்ளே போனோங்க கையெல்லாம் ஆம கூட்டுக்குள்ளே உள்ளே போகிற மாதிரி ஆகிடுச்சு அவங்க அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்டாங்க கிருஷ்ணர் பலரா அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க சுபத்ரா தேவி வித்தியாசமாக இருக்காங்க ஆனால் சுபத்ரா எப்படி இருக்காங்க அப்படி உள்ளே எட்டி பார்த்தா அப்படி டோர்லேருந்து வெளியே அப்படி எட்டி பார்க்குறாங்க உள்ளே என்ன நடக்குது கதவு கதவுலேருந்து அப்படி எட்டி பார்த்தா உள்ள ரோஹிணி மாதா வந்து கிருஷ்ணாவுடைய பாலிய லீலைகளை வர்ணிச்சுக்கிட்டு அதை கேட்ட உடனே அந்த லீலைகளை கேட்க கேட்க கிருஷ்ண பலராம இருக்கே அப்படி முகமெல்லாம் வெளியே போய் முகமெல்லாம் வெளியே கண்ணெல்லாம் பெருசாகி கரங்கள் எல்லாம் உள்ளே போய் அப்படி ஆனந்தம் அப்படி ஆனந்தத்தில் நமக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் தான் சிரிப்புக்கும் போது வாய் காது வரைக்கும் போயிடும் சிரிப்பு வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷத்தில் ரொம்ப பேரும் ஆனந்தம் பெரும் ஆனந்தம் கிடைக்கும் போது கண்டெல்லாம் பெருசாகி முகமெல்லாம் வெளியே வாயெல்லாம் காது வரைக்கும் போயிடும் ஆஹாஹாடு சிரிப்பு அந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் அப்படி ஆனந்தத்தில் சந்தோஷத்தில் கண்ணெல்லாம் பெருசாகி வாயெல்லாம் பெருசாகி நிற்கிறாங்க அப்போ நாரதர் வந்துட்டார் நாரதர் பார்த்தார் இது என்னடா வித்தியாசமான ரூபமாக இருக்குது கிருஷ்ணாவும் பலராமரும் சுபத்திரையும் வித்தியாசமாக இருக்காங்க கண்களெல்லாம் பெருசாக இருக்குது அப்படி ஆனந்தத்தில் புன்னகையில் இருக்கார் இதை பார்த்த உடனே ஆகா அற்புதம் அற்புதம் கண்டே இணைந்த ரூபம் கண்டே இணைந்த ரூபம் ஆனத்துக்கு பூமி குதிக்கிறார் நாரதர் கிருஷ்ணா பார்த்தார் நாரதா இந்த ரூபம் ரொம்ப ரகசியம் யார்ட்டையும் சொல்லிடாது அப்போ நாரதர் சொன்னார் இது ரொம்ப அழகான ரூபமாக இருக்கே ஏன் நீங்கள் இந்த எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி தரிசனம் கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த யான் பெற்ற இன்பம் பெரு இந்த இந்த ரூபம் எல்லோரும் பார்க்கட்டும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா வந்து ஆனந்தத்தின் உச்சத்தில் இருந்தால் ஜெகநாதர் கிருஷ்ணா வந்து ஆனந்தத்தின் உச்சத்தில் இருக்காருனா அது ஜெகநாதர் ஆனந்தமே சொரூபமாக இருக்காருனா ஜெகநாதர் இந்த ஆனந்த சொரூபத்தை எல்லாரும் பார்க்கட்டும் ஆனந்தமே ரூபமான பேரானந்தமே ரூபமான இந்த விக்கிரக தரிசனம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கட்டும் அப்போ பகவான் சொன்னால் கல்வி யுகத்தில் நான் தோன்றுவேன் இந்த ரூபத்தில் வருவேன் இப்போ நாரதருக்கு புரிஞ்சு போச்சு அந்த ரூபம் தான் இப்போ ஜெகநாதர் எந்த ரூபத்தை துவாரகையில் நாரதர் தரிசனம் பண்ணாரோ அந்த சச்சிதானந்த ரூபம் ஆனந்தமே சொரூபமானது கிருஷ்ணனுடைய ஆனந்தத்தின் சொரூபம் அதை நாரதர் பார்த்து குதிக்கிறார் ஆனால் இந்திரதும்னா அழகிறார் அவருக்கு தெரியல அவர் சொன்னார் இல்லை இந்திரதும்னா நீ இது இப்படியே பிரைஸ் டே பண்ணு எப்படி நாரதரே இப்படி நான் பிரைஸ் டே பண்ணுவேன் இந்த விகிரத்து கையெல்லாம் இல்லை கையெல்லாம் உள்ளே போயிடுச்சு இது எப்படி இது இம்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது இது பூர்த்தியாகாமல் இருக்குது இல்லை இல்லை இப்படி தான் பிரைஸ் டே பண்ணணும் பகவானே அதுக்கு சொல்கிறார் நாரதர் சொல்லி அவருக்கு வந்து கன்வீன்ஸ் ஆக மாட்டேங்க என்ன இது நாரதர் சொல்கிறாரு அவர் சொன்னால் அது அவர் அவர் அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியர் அவர் சொல்கிறதுல வந்து எந்த ஒரு தவறு இல்லை ஆனால் நான் எப்படி இதை பண்ணுறது இந்த முழுமை அடையாத விக்கிரகத்தை பிரைஸ் டே பண்ண சொல்கிறார் இப்போ ஜெகநாதரி வந்து சொன்னார் இல்லை எந்திரதும்னா கலியுகத்தை நான் இப்படி தான் தரிசனம் கொடுக்கணும் கலியுக மக்களுக்கு நான் இப்படி தான் தரிசனம் கொடுக்கணும் நீ இப்படியே பிரைஸ் டே பண்ணு அப்புறம் வந்து பிரைஸ் டே பண்ணி இந்த விக்கிரகம் அப்படி எல்லாரும் ஜெகநாதர் கருணைய சொரூபமான கருணாமூர்த்தி அப்புறம் எந்திரதும்னர் வந்து ரொம்ப பிரார்த்தனையெல்லாம் செஞ்சு அவர் பகவான்ட்ட வேண்டிக்கிட்டாரு அதுக்கு ஒரு மூணு வரம் கொடுங்க என்ன வேணும் உனக்கு நீ அதாவது எவ்வளோ வருஷங்களாக தவம் இருக்கார் பகவான் தரிசனம் பண்ணணும் அவ்வளோ பொறுமை அன்பு கிருஷ்ணா மேலே அவ்வளோ அன்பு அப்போ இந்திரதும்ன ராஜாவுடைய அன்பில் பக்தியில் அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஜெகநாதர் கேட்ட உனக்கு என்ன வரம் வேணும் நீங்கள் எப்போவுமே தரிசனம் கொடுத்துட்டே இரு கண் சுமிட்டாமல் நீங்கள் தரிசனம் கொடுக்கணும் ஜெகநாதர் கண் இமையே கிடையாது நீங்கள் மற்ற விக்கிரங்களுக்கெல்லாம் இமையை பார்க்கலாம் ஜெகநாதர் கண்ணிமை கிடையாது கண்ணிமையே இல்லாமல் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வரவங்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு
இரவு பகவானுடைய இந்த பூ மாலையெல்லாம் எடுத்துட்டு அவருக்கு இரவு ஆடை நைட் ட்ரெஸ் போட்டு விடுவாங்க இஸ்கான் டெம்பிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பகவானுக்கு வந்து நைட்டு வந்து இந்த ஆபரணங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு பூவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நைட் ட்ரெஸ்ஸு சிம்பிளாக ஒரு நைட் ட்ரெஸ் போட்டு அவர் தூங்க வச்சு தூங்க போகிறோம் நைட் ட்ரெஸ் தூங்க போகிறவங்க சிம்பிளாக ஒரு ட்ரெஸ்ஸு போட்டு தூங்குவாங்க ஆனால் இங்கே ஜெகநாதர் என்ன பண்ணுவார்னா ராத்திரி தான் அலங்காரமே பண்ணிக்கிறார் ராத்திரி வந்து அவருக்கு அந்த இருக்கிற மாலையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ஆபரணங்கள்லாம் போட்டு ட்ரெஸ்ஸை மாற்றி வேறு ட்ரெஸ் போட்டு அவருக்கு நகையெல்லாம் போட்டு அவருக்கு வந்து மாலைகள்லாம் போட்டு ராஜ அலங்காரம் பண்ணி தூங்க வைக்கிறாங்க இதுக்கு சில நாள் இதுக்கு டைமே கிடையாது ஒரு நாள் நான் பார்த்தேன் மூன்றரை மணி ரெண்டரை மணி ஒரு நாள் ரெண்டு மணி ஒன்றரை மணி நைட்டு ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணி பன்னெண்டரை மணி இங்கே வந்து காலத்தோட ஆதிக்கமே கிடையாது காலத்தோட ஆதிக்கம் கிடையாது இங்க யோகத்தோட ஆதிக்கம் கிடையாது இங்க கர்மத்தோட ஆதிக்கம் கிடையாது இங்க ஒன்லி பக்தியோட ஆதிக்கம் மட்டும்தான் ஜெகநாதர் கிட்ட ஒன்லி பக்தி மட்டும்தான் செல்வோம் சில நாள் வந்து பார்த்தா ரெண்டு மணி ஒன்றரை மணி பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் அலங்காரம் முடிச்சு அவர் தூங்க வைக்கிறார் அலங்காரம் பண்ணிட்டு தூங்க போறாங்களா என்ன ஆச்சரியம்னா அந்த அலங்காரம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கோயில பூட்டிடுவாங்க அப்புறம் தேவர்கள் வந்து பகவான் ஆரம்பிக்கிறார் முப்பத்தி மூணு கோடி தேவி தேவர்கள் பிரம்மா சிவன் இந்திரா எல்லாரும் வந்து பகவான் தரிசனம் பண்ணுறாங்க அப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தரிசனம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு பெரும்பாலும் மனிதர்களுக்கு அப்புறம் தேவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் தரிசனம் கண் இமைக்காம அப்புறம் வேற என்ன வரும் வேணும் நீங்க உங்க கை எப்பவுமே ஈரமாவே இருக்கணும் நீங்க வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பிரசாதம் ஐம்பத்தாறு வகையான பதார்த்தங்கள் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கு சரி வேற என்ன வர வேணும் எனக்கு சந்ததிகளே வேண்டாங்க யாராவது போய் கோயிலில் பகவான்கிட்ட ஒரு கல்யாணமான தம்பதிகள் அதுவும் ராஜகுலத்தை சார்ந்தவங்க எனக்கு சந்ததி வேணான்னு சொல்லுவாங்களா ராஜாவுக்கு வந்து வாரிசு முக்கியம் எனக்கு அப்புறம் என் வாரிசு எனக்கு அப்புறம் என் வாரிசு இந்த மன்னர் பரம்பரை பரம்பரா ஒரு சாதாரண ஒரு பாமரன் ஒரு சாமானிய மனிதன் கூட வாரிசு வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டேன் கடவுள்கிட்ட வந்து எனக்கு குழந்தை இல்லைன்னு பார்க்க குழந்தை இல்லைன்னு பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க எனக்கு ஒரு குழந்தை வேணும் எனக்கு குழந்தை பாக்கி இல்லைன்னு ஆனால் மன்னர் ஆப்போசிட்டாக கேட்குறாரு எனக்கு வாரிசே வேண்டாம் பகவான் கேட்டார் ஏன் வாரிசு வேண்டாங்கிற நீ ஒரு ராஜா வாச்சு உனக்கு வம்சம் வேண்டாமா வேண்டாம் ஏன்னா எனக்கு வாரிசு இருந்ததுன்னா நான் உரிமை கொண்டாடுவாங்க இது எங்கள் அப்பா கட்டின கோயில் எங்கள் தாத்தா கட்டின கோயில் எங்கள் முப்பாட்டை கட்டின கோயில் இல்லை இது மக்களுக்கான கோயில் இது பக்தர்களுக்கான கோயில் இது என் குடும்பத்துக்காக அல்ல அதனால் எனக்கு வாரிசே வேண்டாம் இன்றைக்கும் அந்த ராஜ வம்சத்தில் அவங்களுக்கு வாரிசு கிடையாது குழந்தைய தத்து எடுத்துக்கோ வாரிசு கிடையாது ஸோ இப்படி ஜெகநாதரும் சரி அவர் தூய பக்தர் இந்திரதுமனுடைய பிரார்த்தனைக்காக வந்திருக்கார் அங்கே பகவான் நித்தியமாக நில பண்ணிட்டு அவருடைய ரூபம் சச்சிதானந்தம் ஸோ இப்படி ஜெகநாத பெருமாள் தரிசனம் கொடுக்குறாரு அப்போ என்ன ஆச்சு இந்த சபரா இனத்தவரால் நீலமாதர் வழிபாடு பண்ணாங்க இன்னைக்கு பூஜாரிகள் பாண்டாக்கள் பிராமணர்கள் வழிபாடு பண்ணுறாங்க அப்போ ஜெகநாதர் என்ன பண்ணார் அந்த சபரா இனத்தவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு அவர் உடல் நல குறைவாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்டிங் பண்ணு எப்படி நாடக மேடையில் ஒரு நாடக நடிகன் சினிமாவில் ஒரு நடிகர் நடிக்கிற மாதிரி ஜெகநாதர் என்ன பண்ணுறார் தனக்கு ஜுரம் வந்த மாதிரி நடிக்கிறார் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சபரா இனத்தவர் வந்து இந்த பழங்குடி மக்கள் வந்து ட்ரீட் பண்ணி கொடுக்குறாரு இந்த பழங்குடி மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க வந்து அவர் ட்ரீட் பண்ணி கொடுக்குறார் ஜெகநாதர் அவங்க மட்டும்தான் உள்ளே போகும் வேறு யாருக்கும் ஈவன் இந்த உலகத்தை பாராலும் பேந்தன் வந்தாலும் உள்ள அனுமதி கிடையாது இந்த பாராலும் வேந்தன் வந்தாலும் சரி பெரும் பண்டிதன் பிராமணன் யாருக்குமே அனுமதி கிடையாது ஒன்றிய இந்த சபரா காஸ்ட் அந்த பழங்குடியினர் மக்களுக்கு மட்டும் ஸோ இந்த லீலை நடக்குது இதை இந்த யோகினால புரிச்சுக்க முடியல கர்மாங்கிரி யோகி அவர் நினைச்சாரு கடவுளுடைய சரீரம் பௌத்திகமானது இல்லை அது அது வந்து அங்கே ஒன்றுமே நடக்கலை ஸோ கிருஷ்ணாவுடைய சரீரம் சச்சிதானந்தம் ஆனால் தன் பக்தர்களோடு அன்பு பரிமாற்றம் செய்யறதுக்காக அவர் ஜுரம் வந்த மாதிரி நடிக்கிற ஒரு நாடக மேடையில் ஒரு நடிகை நடிக்கிற மாதிரி அவர் நடிக்கிற அந்த பக்தர்களுக்கும் சேவை கொடுக்குற இந்த பதினைந்து நாட்கள் அந்த இனத்தை அவர் மட்டும்தான் அவர் வழிபாடு அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பகவானுடைய லீலைகள் அவருடைய சச்சிதானந்த ரூபம் அவருடைய படைப்பாற்றல் அவருடைய பல்வேறு சக்திகள் இதை வந்து பொய்யகங்காரத்தினால தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது அது வந்து ஒரு சாமானிய மனிதனுக்கு இருக்கிற பொய்யாங்காரமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு 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 பெரிய யோகியோ அல்லது ஒரு ஒரு இம்பர்சனலிஸ்ட் ஒரு அருவாவாதி எப்பேற்பட்ட நபராக இருந்தால் இந்த பொய்யகங்காரம் இருந்தால் கிருஷ்ணா உணரவே முடியாது பொய்யகங்காரத்தை தூக்
எனக்கு அந்த பொய்யகாரம் போகணும்னா நான் பக்தர் சங்கத்தில் வந்து ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவை ஒரு தூய பக்தர் குருவாக ஏற்றுண்டு அவருடைய வழிகாட்டுதல பக்தி செய்யும் போது தான் நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படிங்கிற பொய்யகாரத்தில் விடுபட்டு நான் கிருஷ்ணாவுடைய சேவகன் அப்படி சேவை செய்து சேவை செய்து வைஷ்ணவர்களுக்கும் குருவுக்கும் பகவானுக்கும் சேவை செய்து அந்த சேவை மூலமாக கிருஷ்ணாவை தன் யார் தன்னுடைய படிப்போடைய சிருஷ்டி என்ன இதோடைய மகிமை என்ன அவருடைய நாம ரூப குணாதிசைகள் என்ன எல்லாத்தையும் புரிய வைப்பார் அதனால் பக்தினால் மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை நம்ம உள்ள வர உணவு பக்தியாமாம் அபிஜானாதி யாவான் யேஷாஸ்மி பக்தி தோண்டால் மட்டும்தான் அந்த பக்தி தோண்டு செய்யக்கூடிய பக்தருக்கு பொய்யகாரம் கூட பொய்யகாரம் எப்பவுமே கூடாது அது பௌதிகவாதிகளுக்கும் கூடாது யோகிகளுக்கும் கூடாது யாருக்குமே கூடாது அந்த பொய்யகாரம் தான் தடுக்குது கிருஷ்ணாவை என்னால் உணர வை கடவுளை உணர முடியாது ஏன் பௌதிகனால் பௌதிகவாதினால் கடவுளை உணர முடியல அவருக்கு பொய்யகாரம் ஏன் ஒரு ஞானினால் கடவுளை உணர முடியல அவருக்கு பொய்யகாரம் ஏன் ஒரு பக்தரால் கடவுளை உணர முடியல அவருக்குள்ளேயே பொய்யகாரம் நான் இந்த உடல் நினச்சேன் இதெல்லாம் மாறணும் நான் தூய பக்திங்கிற தளத்துக்கு வரணும் தூய பக்திங்கிற தளத்துக்கு வராமல் பொய்யகாரம் போகாது தூய பக்தருடைய சங்கத்துக்கு வராமல் பொய்யகாரம் போகாது நான் கிருஷ்ணருடைய சேவைங்கிற உணர்ற வரைக்கும் இந்த பொய்யகாரம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அதனால் நம்ம பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே பகவானை நாமத்து உச்சாரணம் பண்ணி ரொம்ப பணிவா திருநாதபி சுனீச்சேன தரோரிப சகிஷ்ணா அமானி நாமானது என கீர்த்தனிய சகல் மரத்தை விட பொறுமை பொறுமையாக பிள்ளை விட பணிவாக இருந்து எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுத்து எந்த மரியாதையும் எதிர்பார்க்காமல் இருக்கிறவனால தான் தொடர்ந்து நாம ஜபிக்க முடியும் தொடர்ந்து நாம ஜபிக்கும் போது தான் பொய்யகாரம் போகும் ஆ அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெய் கிரந்திரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீ சில பிரபாத் கீ